हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के मीनिंग की तो यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशंस लिए हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके अंदर किसी अदर न अदर पर्सन से काम करवाया जाता है अब हम कुछ ऑथर्स uh, हैं उनकी डेफिनेशन ले लेते हैं जैसे कि कूट्स की डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके अंदर दूसरे से काम करवाया जाता है फॉर्मली होती है ये और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जितने भी लोग ऑर्गेनाइज होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है पीटर ऑफ ड्रकर की डेफिनेशन की बात करें तो पीटर ऑफ ड्रकर ने कहा है मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेज अ बिजनेस एंड मैनेजेस मैनेजर्स एंड मैनेजेस वर्क एंड वर्कर एंड वर्क अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है जिसके अंदर बिजनेस को मैनेज किया जाता है इसमें मैनेजर को मैनेज किया जाता है और साथ ही साथ एक मैन जो वर्क और जो वर्कर होते हैं उनको मैनेज किया जाता है यानी कि जो भी वर्कर्स हैं उनको मैनेज करना कि वो राइट right प्लेस पे लगे और अगर वो जो भी काम कर रहे हैं उसको एनालाइज करना कि जो भी उनको काम अलॉट किया गया था वो उसको प्रॉपर वे में कर रहे हैं या नहीं तो ये सारे फंक्शन जो हैं मैनेजमेंट के अंदर आते हैं हम बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की डिवीजन ऑफ वर्क डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो भी काम होता है वो उसको इस वे में डिवाइड किया जाता है कि कोई भी पर्सन को वो उसको स्पेशलाइजेशन के तौर पे करे ऐसा ना हो कि कोई भी पर्सन को सभी तरह के काम दे दिए जाएं, तो वो वहाँ पे उसका जो भी स्पेशलाइजेशन है उसका प्रॉपर यूज ना हो एक पर्सन को एक काम दिया जाए उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जिससे कि बेटर रिजल्ट मिल सके नेक्स्ट आता है पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी साइड बाय साइड चलती रहती हैं और ये दोनों एक दूसरे को कम्पनशेट करती हैं एक साथ क्योंकि जहाँ पर अथॉरिटी होगी वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी नेक्स्ट है डिसिप्लिन डिसिप्लिन मैनेजमेंट के लेवल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो भी काम किया जाता है वो प्रॉपर वे में होता है और अगर कोई भी पर्सन डिसिप्लिन में रह काम नहीं करता है तो उसको पेनल्टी भी देनी होती है तो यहाँ पर उसका जो डिसिप्लिन होता है वो उसके बिहेवियर के थ्रू होता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है उस पर जो भी उसके पीयर ग्रुप है उनके साथ या सबॉर्डिनेट के साथ या वहाँ पे जो भी सीनियर मैनेजर हैं उनके साथ वो किस तरह का बिहेवियर रखता है नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड तो यूनिटी ऑफ कमांड में यहाँ पर यह है कि एक पर्सन को जो भी ऑर्डर मिलेंगे वो उसके सुपीरियर से मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये है कि यहाँ पर एक हेड होगा एक प्लान होगा और उसके जितने भी प्लान होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही प्रिपेयर किए जाएंगे तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बताता है कि जो भी प्लान या हेड होगा वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग उन प्लान को बनाएगा और उसके डायरेक्शंस को जो लोअर लेवल होंगे या फिर जो उसके पीयर ग्रुप होंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा नेक्स्ट आता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट अब यहाँ पर यह है कि एक बिजनेस के अंदर इतने सारे एम्प्लॉय होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट दूसरे एम्प्लॉय से मिलता हो ठीक है तो यहाँ पर मैनेजमेंट के थ्रू हमें ये करना होगा कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को हम कॉमन इंटरेस्ट में किस तरह से ला सकते हैं तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर ही की जाएंगी नेक्स्ट आता है फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी काम दिया जाएगा उसका एक प्रॉपर जो वेजेस होगी या फिर जो सैलरी होगी वो उसको प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि जो एम्प्लॉय है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले क्योंकि जब तक एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी कंपनी को या फिर किसी भी बिजनेस को नहीं दे पाएगा तो वहाँ पे हम जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो भी नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे फेयर रेम्यूनरेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट आता है इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन फ्यूल इस बात को फेवर करते हैं टॉप uh, मैनेजमेंट में कि सेंट्रलाइजेशन uh, जरूर होना चाहिए क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में क्या है कि हर चीज पता रहती है कि 
कौन सा पर्सन किस तरह के काम कर रहा है बिजनेस में क्या हो रहा है अगर डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आ, आउट ऑफ वे चली जाएंगी तो यहाँ पर यह कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और अगर कोशिश हो तो डे टू डे बेसिस पर सेंट्रलाइजेशन हो तो बेटर है क्योंकि उससे प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाती है और इजीली टाइमली हम उस पर कोई भी एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट आता है स्केलर चेन स्केलर चेन का मतलब यहाँ पर यह है कि एक हायरकल चैनल होता है जिसको हम स्केलर चैन भी बोलते हैं कि एश्योर करता है कि जो भी यूनिट ऑफ कमांड जो होगी वो और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अगर स्केलर चैन प्रॉपर वे में होगी तो यूनिटी ऑफ कमांड भी प्रॉपर वे में चलेंगे कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है जब तक टॉप से मिडिल का और मिडिल का लोअर से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कोई भी फंक्शन कोई भी प्लान प्रॉपर वर्क नहीं करेगा इसलिए प्रॉपर चेन होनी चाहिए और उनके बीच में आपस में यूनिटी ऑफ कमांड और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए नेक्स्ट आता है ऑर्डर इट मींस राइट पर्सन को राइट जॉब मिले और उसके साथ ही उसको राइट right प्लेस भी मिले ऐसा ना हो कि कोई भी पर्सन है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कुछ और है जबकि उसको अपॉइंटमेंट किसी और जॉब पे मिल गया तो इस तरह का नहीं होना चाहिए एक पर्सन को वही जॉब मिलनी चाहिए जिसकी उसके अंदर कैपेबिलिटी है जितना उसके अंदर पोटेंशियल है ठीक है नेक्स्ट आता है इक्विटी इक्विटी का मतलब यहाँ पे जस्टिस और काइंडनेस से है फेल बताते हैं कि एक वर्कर को इनक्रेज करने के लिए कि वो अपना ड्यूटी को डिवोशन के साथ लॉयल्टी के साथ करे तो सबसे पहले उसके साथ जस्टिस करना होगा उसके अंदर उसके साथ काइंडनेस की तरह बिहेवियर करना पड़ेगा अगर आप किसी भी पर्सन को एज अ इक्विटी या फिर वो सारे राइट्स नहीं देते हैं तो उसके अंदर क्या होगा जॉब के लिए कोई लॉयल्टी नहीं होगी किसी भी तरह का कोई डिवोशन नहीं होगा अगर आप एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ना मान के एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करेंगे तो वो भी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी इन टेन्योर स्टेबिलिटी इन टेन्योर का मतलब यह है कि अगर टेन्योर में स्टेबिलिटी होगी तो जो पर्सनल होगा वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा और उसके अंदर एक मैनेजमेंट को लेके कोई बैड एक्सपीरियंस या फिर कोई बैड ओपिनियन नहीं होगा उसके माइंड में यही होगा कि मुझे तो बस अपना काम करना है वो अपने कंपनी को या फिर अपने बिजनेस को अपना नहीं मानेगा वो सिर्फ एज अ उसको वर्क मानेगा वो सोचेगा कि यहाँ पे जितना भी लॉस हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है मुझे बस अपना नौ से पाँच यहाँ पे टाइम देना है काम करना है और सैलरी लेनी है तो ठीक है लेकिन अगर स्टेबिलिटी होगी उसकी कुछ जॉब सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाएंगी कंपनी की तरफ से तो वहाँ पर वो भी और अच्छा परफॉर्म करने का सोचेगा ठीक है नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज को कुछ ऐसे राइट्स भी देने चाहिए जिससे कि वो टाइम आने पर अपनी कोई भी अपॉर्चुनिटी उसे उन्हें मिलने पर वो कुछ इनिशिएट ले पाए क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि उनके अंदर वो पोटेंशियल होता है लेकिन उनको इस तरह के इनिशिएट करने के लिए नहीं कहा जाता उनको वो राइट right नहीं होते तो उनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस और स्किल होने के बावजूद भी वो उसको नहीं परफॉर्म कर पाते तो थोड़े इनिशिएटिव एम्प्लॉयज को भी देने होंगे कंपनी की तरफ से नेक्स्ट आता है एक्सप्रेट दी कॉर्प्स एक्सप्रेट दी कॉर्प्स का मतलब यहाँ पे ये यह है कि यहाँ जो मेंबर हैं कंपनी के उनको अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हार्मनी होनी चाहिए क्योंकि जब तक उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एक दूसरे के साथ तो वहाँ पे मोस्टली डिस्प्यूट बने रहेंगे क्योंकि एक एम्प्लॉय जो सोचता है वो सेकेंड एम्प्लॉय नहीं सोचेगा तो हर किसी के जो ओपिनियन होंगे वो अलग अलग होंगे और जब तक एक ओपिनियन नहीं होगा तब तक बेटर रिजल्ट नहीं मिल सकते तो ये वाली स्प्रिट भी होनी चाहिए अब हम बात करते हैं मैनेजीरियल फंक्शंस की फ्रेंड्स मैनेजीरियल फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हम बात करते हैं हेनरी फ्योल की तो हेनरी फ्योल ने इनको डिवाइड किया है प्लानिंग में ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग तो फ्रेंड्स एग्जाम्स में इस तरह से बहुत पूछे जाते हैं कि हेनरी फ्योल ने कौन कौन से फंक्शंस को बताया है ठीक है तो आपको ये याद रखना होगा कि हेनरी फ्योल ने ये पांच फंक्शन से वो बताए हैं जबकि ल्यूथर गुलिक ने कीबोर्ड दिया है पोस्ट कॉर्ब को पोस्ट कॉर्ब आपने पढ़ा होगा पी से होता है प्लानिंग ओ से ऑर्गेनाइजिंग एस से स्टाफिंग डी से डायरेक्टिंग सी से कंट्रोलिंग रिपो आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग तो ये किसने दिया है ये दिया है लूथर गुलिक ने तो आपको याद रखना होगा कि जो कीबोर्ड है वो दिए हैं लूथर गुलिक ने अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की जैसा कि हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में 
हम देखते हैं कि ओल्ड टेक्निक्स को रिमूव कर दिया गया है और डिफरेंट टाइप्स की न्यू न्यू टेक्निक्स आ गई हैं और ये बहुत ज़रूरी भी हैं क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो वही पुरानी ओल्ड टेक्निक को लेकर बिजनेस को करना बहुत ही मुश्किल है और ना ही हम अपने जो भी हमने टारगेट सेट किए हैं उनको हम ईजिली अचीव कर पाएंगे तो आज के टाइम में डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको अचीव किया जा रहा है तो एम उनमें से ही एक है जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था पीटर एफ डकर ने पीटर एफ डकर इसमें बताते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस uh, और रिजल्ट्स uh, हमें चाहिए होते हैं वो डिपेंड करते हैं सर्वाइवल एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस पर अब ये सर्वाइवल एंड प्रोस्पेक्टस किस तरह से होगा तो वो हम uh, करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में ईच इंडिविजुअल के गोल को सेट कर दिया जाता है और उससे फिर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और अगर किसी भी तरह का कोई डेविएशन वहां पर आता है तो वहां पर उसको रिमूव करने के लिए और डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को सोचा जाता है तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में यही होता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसके एक प्रॉपर गोल को सेट कर दिया जाए और उसके गोल को जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे कंबाइन कर दिया जाए जिससे कि उनके प्रॉपर जो इंडिविजुअल गोल हैं वो तो अचीव हो ही हों लेकिन उसके साथ साथ जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिवस हैं वो भी ईजिली अचीव हो पाए अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन एम में तो फर्स्ट स्टेप जो आता है वो है फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एम प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट स्टेप हमें बताता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी का क्या है क्योंकि जब तक हमें मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा तब तक हम किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर सकते मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस का वो सर्वाइवल और एक्सपेंशन में हेल्प करता है तो इसका बस एक ही मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो बिजनेस है उसके पास उसकी मतलब मतलब ये हो कि वो इजिली सर्वाइव कर पाए और उसका एक्सपेंशन हो पाए तो इस मेजर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डेरिवेटिव ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है जिससे कि हर किसी को एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ये टारगेट है आपको इसको अचीव करना है जब सभी डिपार्टमेंट के टारगेट सेट कर दिए जाएंगे तो वो सारे टारगेट जब अचीव हो जाएंगे तो सारे टारगेट मिलाकर वो हेल्प करेंगे हमारे ओवरऑल बिजनेस के टारगेट को अचीव करने में तो यहाँ क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पे उनके एम डिसाइड कर दिए जाते हैं और उन एम्स को बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स से जोड़ दिया जाता है जिससे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो पाए सेकेंड पॉइंट आता है सेटिंग अप सबॉर्डिनेट गोल्स अब यहाँ पर क्या होता है सबॉर्डिनेट के गोल्स को सेट कर दिया जाता है यानी कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट लेवल है उन सबके जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनके यूनिट वाइज इंडिविजुअल लेवल वाइज या सेक्शन लेवल वाइज उनके जो ऑब्जेक्ट गोल्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको सेट कर दिया जाता है कि आपका ये टारगेट है आपकी ये स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इतना काम अपने जो भी आपके डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज हैं उनसे करवाना है तो इससे क्या होता है अब उनको सेट कर दिया उनके टारगेट को फिक्स कर दिया तो अब वो अपने टारगेट को अचीव करेंगे उनके टारगेट अचीव होंगे उसकी हेल्प से बिजनेस के टारगेट भी इजिली अचीव हो पाएंगे फिर होता है थर्ड स्टेप पीरियोडिक मीटिंग्स पीरियोडिक मीटिंग्स के अंदर है कि कंपनी के अंदर पीरियोडिक मीटिंग्स कंडक्ट कराए जाएं जिससे कि जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उसके व्यूज को जाना जाए क्योंकि कई बार क्या ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में उनके टारगेट तो अचीव कर दिए थे लेकिन बीच में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इस तरह की सकमस्टांसिस आ जाते हैं जो कि लगता है उनको कि जो उनको टारगेट दिया गया है वो अचीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर अगर मीटिंग पीरियडिकली कंडक्ट की जाएगी तो वो अपनी व्यूज को कंपनी के साथ या फिर जो भी अपने सुपीरियर लोग हैं उनके साथ वहां पे डिस्कस कर सकते हैं जिससे कि टाइम रहते हुए वो उसमें चेंजेस कर पाए और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अचीव कर पाए क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो स्टार्टिंग में सेट कर दिया वो वैसी सिचुएशन आपको पूरे टाइम मिले कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन चेंज हो जाते हैं तो उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्टिव को चेंज करना एक रियलिस्टिक चीज़ है और इसको फॉलो करना ही बहुत आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तब तक हम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकते नेक्स्ट एंड दी लास्ट स्टेप है इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल अब परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि जब तक परफॉर्मेंस अप्रेज नहीं करेंगे तब तक हम ये पता नहीं लगा सकते कि जो भी डिविशन आया है वो किस वजह से आया है इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि 
किस पर्सन ने कहाँ पे कमी की है कई क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि और सारे डिपार्टमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वजह से कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते हैं तो अगर वहाँ पे इजीली परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाएगा तो वहाँ पता चल सकता है कि कहाँ पर कमी थी जिससे कि वो आगे जाके उसको ईजिली करेक्ट कर पाएँ और आगे जाके उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एम की तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं एम यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सबको पहले से ही क्लियर होते हैं तो यहाँ पर एवरी पर्सन जानता है कि उसकी ड्यूटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कंपनी उससे क्या एक्सपेक्ट करती है तो उसी के हिसाब से वो काम करेगा तो पूरा मैनेजमेंट वेटर तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाएगा सेकेंड बेनिफिट इसका ये होता है कि यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल बिजी रहता है अपने काम में क्योंकि उसको ये ज़रूरत नहीं है कि अब कोई आएगा उसको इंस्ट्रक्शन देगा या गाइडेंस देगा तब वो अपने काम को करना स्टार्ट करेगा क्योंकि अब सबके सेट हो चुके हैं गोल तो उनको उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है और उन सब चीजों के अकॉर्डिंग ही सारे काम करने हैं तो यहाँ पे लोग बिजी रहते हैं थर्ड इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे जो पर्सन होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि यहाँ पर जब सभी लोग के जो गोल हैं वो सेट किए गए हैं और जो पीरियड मीटिंग की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है वो अपने व्यूज़ सबके सामने रख सकते हैं कि हमारे ये व्यूज़ हैं अगर इसको इस तरह से किया जाता तो बेटर होता या फिर अगर आप कहें तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है काम करना तो इस तरह से क्या होता है कि वह डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट ले पाता है और उससे उसकी जो एफिशिएंसी है उसको वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है और बेटर रिजल्ट भी निकल कर आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट है इसका कि एम बी ओ इंट्रोड्यूस करता है कि इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है सेल्फ कंट्रोल किस तरह से हुआ सेल्फ कंट्रोल इसमें होता है कि सबको उसके टारगेट पता होते हैं कि हमारे क्या टारगेट हैं तो उसी के अकॉर्डिंग करेक्टिव मेजर्स लेता है अपनी परफॉर्मेंस को देखता है वो खुद ही चेक करता है कि जो भी मेरे को टारगेट दिए गए हैं जो भी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं मैं उसके अकॉर्डिंग मेरी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है अगर उसको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस कम जा रही है तो वो सही टाइम पर उनको ठीक कर सकता है और अपने परफॉर्मेंस को वहाँ पे वो इंक्रीज कर सकता है तो ये इसके थे बेनिफिट अब हम बात करते हैं वीकनेसेस ऑफ एम की कि एम की क्या क्या वीकनेसेस हैं फर्स्ट जो इसकी मेजर वीकनेस है वो ये है कि इसके अंदर अब हर कोई अपने जब इनके जो गोल्स होते हैं वो सेट कर दिए गए हैं तो हर पर्सन बस अपने ही गोल के बारे में सोचता है वो ये भी नहीं देखता कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे बिजनेस के अंदर वो स्कार्स हैं हमें उसको वेस्ट नहीं जाने देना है वो सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचता है रेदर देन किसी और के गोल या किसी और की हेल्प करने का सोचे वो सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचता है कि हमारा ये स्टैंडर्ड्स परफॉर्मा है हमें इसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करनी है हमें इतना ऊंचा पहुँचना है बस वो उसी के बारे में सोचते हैं सेकेंड है कि ये शॉर्ट टर्म गोल को हम बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है ये ओ लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करता है तो इससे ये भी इसका एक मेजर ड्रॉबैक है नेक्स्ट है कि ये सिर्फ सेटिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचता है कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए हर डिपार्टमेंट के हर इंडिविजुअल के या फिर हर यूनिट के लेकिन किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेट करना एक कोई छोटा टास्क नहीं है हमें इसके लिए बहुत सारे रिसर्च की जरूरत होगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है हर तरह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना अपने तो यहाँ पर क्या होता है कई बार रिस्क भी बना रहता है कि अगर जो भी सेट किए जा रहे हैं बोल वो प्रॉपर वे में वो हेल्प करेंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में या नहीं नेक्स्ट आता है कि इसमें एम ये टोटली हमारा डिपेंड करता है फीडबैक सिस्टम पे और फीडबैक सिस्टम अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो एम भी हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और ना ही यहाँ पे अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया अगर वो भी प्रॉपर वे में आपने सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है तो यहाँ पे जो हमारे जो भी टारगेट हमने अचीव किए हैं उसको अचीव सेट करना या टारगेट जो हमने अचीव किए हैं उनको अचीव करने से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो हमारे को हेल्प नहीं करेंगे हमारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए बाय बाय